Oggi incontriamo Jorg Sicore della Conditorai in Genova, ci aiuta a costruire una casetta di pan pepato per Natale. Una cosa sì, scalda il miele e questo miele si scioglie dopo il zucchero, bisogna stare attento, se non scaldare il miele troppo, perché oltre i 45 gradi, 50 gradi perde tutto il suo profumo, il suo aroma, quindi deve andare appena tiepido per sciogliere lo zucchero. Tu fai a occhio o usi un termometro? Io faccio a occhio ma vi conviene a questo punto di, di usare un termometro possibilmente digitale che sono più precisi. E se uno non ha un termometro quale può essere la discriminante per capire se è arrivata la temperatura giusta? Temperatura vasca da bagno? Mm -hmm. Si tocca. Sì esatto. Se facciate tutti gli ingredienti secchi, cioè la farina di, di grano e la farina di segale. assieme al, al lievitante, al cacao e alle, alle spezie. È importante che sia cannella, che sia chiodi di gorgono, che sia anice, coriandolo, molto moscata o matis, un po' più fine, più ne ha più ne possono essere fino a 10 spezie di grasso, ogni passeggera ha la sua segretissima miscela, è una miscela di farina di grano, la farina di segale è importante perché la farina di segale è molto poco elastica, ha molto poco capacità, cioè contiene glutine, però è poco elastica e non vogliamo avere un, un pasto elastico, una la sua ricetta magari già tramandata da generazione a generazione, o studita con grande gelosia, ognuno naturalmente ritiene di avere la migliore in assoluto, eh, specialmente poi sulle miscele di spezie che sono veramente, veramente dei, dei grandi segreti familiari eh, e quindi è una cosa molto, molto divertente. Questa dose che stai facendo è, è quella che qua. mi dai? Sì, esatto. È il nostro. <coughs> Questo è il nostro pappepato e lo facciamo riposare sulle 24 ore nel frigorifero e domani possiamo cominciare a crearci la nostra casetta di Natale.